ఊహించని ఓటమితో ఢీలా పడ్డ టీడీపీలో కొత్త ఉత్సాహం నింపేందుకు ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు సరికొత్త వ్యూహాలతో సిద్ధమవుతున్నారు కొత్తగా ఏర్పడ్డ జగన్ ప్రభుత్వానికి కొంత సమయం ఇవ్వాలనుకున్న టీడీపీ ఇన్నాళ్లు మౌనం వహించింది అయితే ఆ మౌనాన్ని అలసుగా తీసుకున్నటువంటి అధికార వైకాప టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులు తగ్గబడుతోందనేది ప్రధాన ఆరోపణ దీన్ని సహించరాదని నిర్ణయించుకున్న చంద్రబాబు తానే స్వయంగా రంగంలో దిగారు జిల్లాల్లో పర్యటిస్తూ కార్యకర్తలు స్థైర్యం నింపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పార్టీలో నెలకొన్న నైరాస్యాన్ని పాలదూడమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు సరికొత్త వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు పాలన హడావుల్లో కార్యక్రమాలను నిర్లక్ష్యం చేశారన్న అపవాదం తుడిచివేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది పలువురు నేతలు పార్టీ మారుతున్నారనే ప్రచారాల నడుమ కేడర్ కూడా ఢీలా పడకుండా నూతన ఉత్తేజం నింపేందుకు అధినేత చంద్రబాబు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కార్యకర్తలు నాయకులకి పార్టీలో భవిష్యత్తు ఉంటుందనే సంకేతాలు పంపుతున్నారు మరోవైపు అధికారంలోకి వచ్చిన నేతలు పాలనపై దృష్టి పెట్టకుండా గత ప్రభుత్వంలో అవినీతి జరిగిందంటూ పదే పదే చేస్తున్న ఆరోపణలు ధీటుగా తిప్పు కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు క్షేత్రస్థాయిలో తమ్ముళ్లు వెంటనే స్పందించే విధంగా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు అందులో భాగంగానే త్రిసభ్య కమిటీలు తెరపైకి వచ్చాయి ప్రక్షాళనలో భాగంగా పార్టీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రాజధాని జిల్లా గుంటూరుపై చంద్రబాబు ఫోకస్ పెట్టారు ఇక్కడ జిల్లా అధ్యక్షుడితో పాటు త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అందులో భాగంగా గుంటూరు జిల్లాకి పార్టీ సీనియర్ నేతలు కరణం బలరాం యనమల రామకృష్ణులతో పాటు ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు నియమించారు ఈ మేరకు శనివారం పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంది గతంలో నియోజకవర్గంలో సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు నేతలు పార్టీ వీడినప్పుడు ఆ నియోజకవర్గ బాధ్యతలను చూసేందుకు కమిటీని ఏర్పాటు చేసేవారు గతంలో పార్టీలో నియోజకవర్గాల వారీగా వచ్చిన విభేదాలు సీనియర్ నేతల యొక్క అలకల సందర్భంలో వ్యవహారాలను సెటిల్ చేయడానికి ఈ కమిటీలు పనిచేసేవి పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న సీనియర్లు ఇటీవల ఓటమి పాలైన నేతల స్థానంలో కొత్త నాయకత్వం ముందుకొస్తోంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటికి ప్రస్తుతం ఉన్న సీనియర్లలో యాభై నుంచి అరవై శాతం వైదులకి కొత్త రక్తం ఎక్కించాలనే ప్రయత్నాల్లో ఉంది అధిష్టానం 